ఎల్మి ఇవాళ దీంట్లో మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఐ మీన్ కాలము దూరంలోనే ఇంకొక పార్ట్ కలుసుకోవటం అంటే రెండు వస్తువులు లేదా రెండు బస్సులు ఇద్దరు వ్యక్తులు కలుసుకోవటం దాని గురించి అనమాట అయితే మళ్ళా మీ అందరికీ మళ్ళా అగైన్ అండ్ అగైన్ చెప్పేది ఏంటంటే మనం చాలా డీటెయిల్డ్ కవర్ చేసుకుంటున్నాం ఇది మీకు సగ్గా యూజ్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే చాలా ఎక్కువ మందికి యూజ్ అవ్వాలి అంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో కాబట్టి అలాగే మీరు కూడా ఏ క్వశ్చన్ లో ఏ ట్రిక్ వస్తుందో తెలియదు అంతా చూడండి రైట్ చూసిన తర్వాత ఈ లోపు సబ్స్క్రిప్షన్ అలాగే లైక్ కామెంట్ అలాగే బెల్ సింబల్ ఒకటి ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఓకే రైట్ ఇవాళ చెప్పి చెప్పా కదా ఇవాళ చెప్పుకునేది ఏంటంటే మనం రెండు వస్తువులు లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులు కలుసుకోవటం లేదా కొంత దూరం మెయింటైన్ చేయటం కలుసుకోవటం లేదంటే కొంత దూరంలో ఉంటాం అదే రాశాను ఇంగ్లీష్ లో రాశాను మీటింగ్ అండ్ అట్ సమ్ డిస్టెన్స్ లేదా కొంత దూరం వాళ్ళ మధ్యన కొంత దూరం ఉండటానికి రైట్ ఓకే అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా కూడా సాపేక్ష వేగం మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి సాపేక్ష వేగం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఒక వస్తువు కదిలేటప్పుడు వేగం తీసుకుంటాం అలా కదా మరి రెండు వస్తువులు కదులుతున్నాయి అనుకోండి వేగానికి బదులు సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి రెండు ఎట్లా కదులుతాయి అయితే ఎదురెదురుగా అన్నా కదులుతాయి లేదా రెండు ఒకదాన్ని అనుకో ఒకటి అట్లా అన్నా వెళ్తాయి రెండు రకాలు అనమాట ఒకే దిశలో అన్నా వెళ్తాయి ఒకే లేదా ఎదురెదురుగా సో సాపే రెండు వస్తువులు కదిలేటప్పుడు వేగం స్థానంలో సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి సరే ఈ సాపేక్ష వేగానికి రెండు కేసెస్ ఉంటాయి మీకు ఫిజిక్స్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏదో అంటే చాలా ఉంటాయండి నార్త్ ప్రతి యాంగిల్ కి ఉంటది అట్లా కాదు ఇక్కడ మనకు రెండే ఉంటాయి అర్థమైట్ లో సాపేక్ష వేగము దట్ ఈస్ సో అవి కాని ఒకే దిశ అయితే ఎలా ఉంటుంది అలాగే వ్యతిరేక దిశల్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది ఒకే దిశ అయితే సాపేక్ష వేగం ఏందయ్యా అంటే వేగాల తేడా వ్యతిరేక అంటే దట్ ఈస్ మనం వేగాలు జనరల్ గా ఏబిల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ మైనస్ బి వ్యతిరేక దిశల్లో అయితే సాపేక్ష వేగం ఏందయ్యా అంటే వేగాల మొత్తం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లస్ బి సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మొత్తం ఇవన్నీ చేస్తాము ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్తాను ఓకే ఇదే క్వశ్చన్ మొదటి క్వశ్చన్ చూసుకోండి అండి ఐదు కిలోమీటర్ల పర్ గంట ఐదు బై ఐదు కిలోమీటర్ల పర్ గంట రెండు కూడా వేగాలతో ఇద్దరు ఒకే ప్రదేశం నుండి ఒకే దిశలో ఒకే సమయంలో బయలుదేరారంట అండి ఒకే ప్రదేశం నుండి ఒకే దిశలో నడుస్తూ బయట అడవు పైన ఒకే సమయంలో బయలుదేరింది వారి మధ్య దూరం ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉండాలి ఎంత టైం పడుతుంది ఇనిషియల్ గా వాళ్ళ మధ్యన ఎంత ఉంది దూరం ఏమీ లేదు ఇద్దరు ఒకే చోట ఒకే సమయంలో బయలుదేరారు కదా సున్నా ఇక్కడ రెండు విషయాలండి దూరం కొంత ఉందనుకోండి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన సో కాలం గడిచిన కొద్దీ ఆ దూరం ఏంది అయితే దీని తగ్గిపోతుంది జనరల్ గా అలా కాకుండా రెండు ఒకే చోట ఏమీ లేదనుకోండి కాలం గడిచిన కొద్దీ ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది పెరుగుతా ఉంటుంది ఓకే అండి దూరం అంటే అది సో ఇద్దరు కూడా ఆల్రెడీ కొంత డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి అది తగ్గుతూ ఉంటుంది సాపేక్ష వేగం అలా కాకుండా సో ఒకే చోట ఉన్నాయి ఒకే డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి ఏమి లేదనుకోండి దూరం అప్పుడు ఏమవుతుంది కాలం గడిచిన కొద్దీ దూరం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకే సమయంలో బయలుదేరి కాలం గడిచింది కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఎనిమిది ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉండాలంటే ఎంత కాలం సో వెరీ సింపుల్ నోటి లెక్క అటువంటి మనం చేయడం కూడా అనవసరం ఇది చూడండి వీళ్ళిద్దరు వీడేమో గంటకు ఐదు కిలోమీటర్లు వీడేమో గంటకు ఐదు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఒకే దిశ కదా ఒకే సమయంలో ఒకే దిశలో సో వేగం వేగం అంటే ఇక్కడ సాపేక్ష వేగమే సాపేక్ష వేగం ఏందయ్యా అంటే ఒకే దిశ కదండి తేడా అంటే జీరో పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు పర్ గంట ఒక గంటకి జీరో పాయింట్ ఐదు నీకు ఎన్ని ఎంత దూరం కావాలి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు కావాలి గంటకు అర కిలోమీటర్ అండి ఎనిమిదిన్నర రావాలంటే పదిహేడు గంటలు పదిహేడు అరలు అయితే ఎనిమిదిన్నర లేదు కావాలండి నోట్ లేక అయితే నీకు కాలం కావాలి అనుకోండి ఉదాహరణకి ఇదిగోండి దూరం బై సాపేక్ష వేగమే ఇక్కడ వేగము దూరం ఎంత అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఇదిగోండి సాపేక్ష వేగం ఎంత అన్నాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రెండు చోట్ల పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక అంకె ఇక్కడ ఒక అంకె కాబట్టి తీసేయండి ఎయిటీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పోద్దండి పదిహేడు గంటలు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఓకే ఓకే సేమ్ ఇందాక వచ్చిన అడ్డేటు గా ఇద్దరు సైకిల్ ప్రయాణికులు ఒకే చోట నుండి ఒకవేళ రైడింగ్ అది అర్థం కాకపోయినా చదువుతున్నా కదా చూసుకోండి ఇద్దరు సైకిల్ ప్రయాణికులు ఒకే చోట నుండి 
అది ఉత్తరానికి మరొకడేమో ఇరవై ఇరవై కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగముతో దక్షిణానికి బయలుదేరాలి బయలుదేరారు సో ఒకటి ఉత్తరం వెళ్ళాడు ఇంకోటి దక్షిణం వెళ్ళాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎదురెదురుగా పోయినట్టు ఉత్తరము దక్షిణం ఎదురెదురు కదా ఎదురెదురుగా పోయినట్లు సో ఎదురెదురుగా పోయేటప్పుడు వేగము సాపేక్ష వేగం ఎలా వస్తుంది కలపాలి సో ఇక డైరెక్ట్ టైం అడిగాడు ఎంత దూరం ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు ఇనిషియల్ గా సున్నా నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు దూరం రావాలట అంటే కాలం ఎంత కాలము ఇస్ ఈక్వల్ దూరము బై ఓకే ఇద్దరు కదా సాపేక్ష వేగము దూరం ఏమో సాపేక్ష వేగం వేయాలి రెండు కలపాలి కదా ఎదురు ఎదురుగా కదండి ఇది ఎదురు ఎదురుగా కదా పద్దెనిమిది ప్లస్ ఇరవై థర్టీ థర్టీ ఎయిట్ సో పైన కింద పంతొమ్మిది ఎక్కువ పోతుందండి పంతొమ్మిది ఎక్కువ దీంట్లో రెండు సార్లు దీంట్లో రెండు పంతొమ్మిదిలు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది ఇంకా ముప్పై ఎనిమిది ఏడు ఓకే రెండు పంతొమ్మిదిలు ముప్పై ఎనిమిది తర్వాత తొమ్మిది ఉంటుంది తొంభై ఐదు లో ఐదు సార్లు మధ్యలో పాయింట్ ఉంటుంది సో ఓకే టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ అంటే రెండున్నరలో సగం అంటే ఒకటి పావు అంతే కదండి ఇది రెండున్నర దాంట్లో సగం రెండున్నరలో సగం ఎంత ఒకటి పావు అది వన్ వన్ బై ఫోర్ లేదంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎయిట్నే వేసుకోండి దట్ ఈస్ ఓకే టూ థర్టీ పిఎం కు దొంగ ఒక కారును దొంగిలించి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళిపోతున్నా అంటే అయితే పాపం వానలు ఏం చేశాడు మూడు పిఎం కు చూసుకున్నాడు అంటే ఒక అరగంట తర్వాత చూసుకున్నాడు అయితే చూసుకున్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఓకే మరొక కారు వేసుకుని ఇంకో కారు లో ఎంత వేగంతో ఓకే త్రీ పిఎం కి యజమాని గుర్తించాడంట అండి ఇంకో కారు వేసుకుని బయలుదేరాడు ఎంత వేగంతో డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగంతో బయలుదేరాడు అయితే దొంగ ఎప్పుడు దొరుకుతాడు అది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇక్కడ ఏమైందంటే దొంగ రెండున్నరకి బయలుదేరిపోయాడు కానీ వానలు ఎప్పుడు బయలుదేరాడు మూడు గంటలు బయలుదేరాడు ఆ మధ్యలో కొంత దూరం వెళ్ళిపోతాడు కదా అదే దూరం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి దొంగ ఇక్కడ టూ థర్టీ బయలుదేరాడు అండి ఇక్కడ త్రీకి కొంత దూరం ప్రయాణిస్తాడుగా ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తాడు గంటకి అరవై కానీ అరగంటకే త్రీ అంటే అరగంటకి ఎంత ప్రయాణిస్తాడు ముప్పై ప్రయాణిస్తాడు సో అప్పుడు త్రీ క్లాక్ కి వీడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు కదా ఇద్దరి మధ్యన ఎంత దూరం ఉందండి ముప్పై ఉన్నది ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న దూరం ఎంత అంటే ముప్పై కిలోమీటర్లు ఎందుకంటే వాడు బయలుదేరిన అరగంట తర్వాత ఇక్కడ బయలుదేరాడు అరగంటలో వాడు ఎంత దూరం వెళ్తాడు ముప్పై కిలోమీటర్లు వెళ్తాడు అంటే ఇద్దరికి మధ్యలో ఉన్న దూరం ముప్పై కిలోమీటర్లు ఓకే అయితే ఇక తర్వాత టైం కాలమేగా కాలం కనుక్కోవడం ఏముంది ఈజ్ ఈక్వల్ ఓకే అదే కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరము బై వేగము ఎంత దూరం చెప్పాక ఇద్దరి మధ్యన దూరం ఎంత ఉంది ముప్పై కిలోమీటర్లు డివైడెడ్ బై వేగం వేగం అనగానే సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి ఇద్దరు ఎదురు ఎదురుగా వెళ్తున్నారా ఒకే దిశ ఒకే దిశ అది కూడా రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఒకే దిశ ఒకే దిశ అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు తేడా కనుక్కోవాలి తేడా అంటే వీడిదేమో డెబ్బై ఐదు వాడిదేమో అరవై సో దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఎన్ని గంటల్లో దొంగను పట్టుకుంటా అండి రెండు గంటలు పట్టుకుంటాడు అంటే వీడు త్రీ కి బయలుదేరాడు కదా ఫైవ్ కి పట్టుకుంటాడు అని వీడు బయలుదేరి అంతే కానీ రెండున్నరకే రెండు కలిపితే నాలుగున్నర అనుకోకూడదు ఎంత టైమ్ లో పట్టుకు ఏ సమయంలో పట్టుకుంటాడు అన్నాడు వీడు ఎప్పుడు బయలుదేరాడు త్రీ కి బయలుదేరాడు కదా త్రీ ప్లస్ టూ దాట్ ఈస్ ఫైవ్ పిఎం కి ఫైవ్ కి అవతల పారేస్తాడు దొంగని సో ఓకే చూడండి మొదటి క్వశ్చన్ నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ గంట వేగముతో ఏ నడక ప్రారంభించిన నాలుగు గంటల తర్వాత బి అతని వెంబట పది కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగముతో సైకిల్ మీద వెళ్ళాడు పది కిలోమీటర్ పర్ గంట వేగంతో ఎన కలబడ్డాడు అంటే నాలుగు గంటల తర్వాత బయలుదేరాడు బయలుదేరిన స్థానములో ఏ బయలుదేరిన స్థానములో ఏను బి కలుస్తారు బయలుదేరిన స్థానము నుండి ఎంత దూరంలో ఏని బి కలుసుకుంటాడు అని పట్టుకుంటాడు అన్నాడు సో దూరం మనం యాక్చువల్లీ టైం కనుక్కోవాలి దూరం కనుక్కోవాలన్నా సరే ఫస్ట్ టైం కనుక్కోవాలండి తర్వాత దూరం సంగతి చూసుకున్నాం ముందు టైం కనుక్కుందాం టైం అంటే వాడేమో వాడు బయలుదేరిన తర్వాత నాలుగు గంటలకు కదండి మీరు బయలుదేరింది సో ఈ బి బయలుదేరేసరికి ఇదిగో ఏ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాడండి బి బయలుదేరేసరికి ఏ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఎంత దూరం వెళ్తాడు నాలుగు గంటల ప్రయాణం నాలుగు కిలోమీటర్ చొప్పున అంటే నాలుగు నాలుగులు పదహారు కిలోమీటర్లు ఉందండి వాళ్ళ మధ్యన దూరం ఎందుకంటే 
వీడు రెడీ అయ్యి సైకిల్ ఎక్కేసరికి వాడు నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేశాడు గంటకు నాలుగు కాబట్టి నాలుగు గంటల్లో నా నాలుగు పదహారు అయితే ఇప్పుడు కాలం కనుక్కుందాం సో కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరము బై సాపేక్ష వేగము దూరం ఎంత అండి ఇది వచ్చిందిగా పదహారు సాపేక్ష వేగం ఎంత ఇద్దరికి చూడండి సాపేక్ష వేగం ఎంత వాడేమో నాలుగు గంటలు వీడేమో పది ఇద్దరు ఒకే దిశ కదా ఒకే దిశ ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ అండి సో కాబట్టి ఇంకో నాలుగు కిలోమీటర్ల వీడిది పది కిలోమీటర్ వీడిది సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి తేడా తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ సిక్స్ గంటలు వచ్చేసింది కాలం వచ్చింది కానీ మన కాలం కాదండి అడిగింది ఎంత దూరంలో వాడిని పట్టుకుంటాడు అన్నాడు ఎవరు బి ఎంత టైం కలుసుకుంటానికి ఎంత టైం పట్టింది పదహారు బై ఆరు గంటలు పట్టింది ఓకే బికి బి అన్ని గంటలు ప్రయాణం చేశాడంటే అదే కదా మరి పదహారు బై ఆరు గంటలే కదా ఇప్పుడు బి దూరం బి ప్రయాణించిన దూరం కనుక్కుందాం ఈజ్ ఈక్వల్ వే వేగము ఇంటూ కాలం వేగం ఇప్పుడేం సాపేక్ష వేగం తీసుకోకూడదు బీదే కనుక్కుంటున్నాం కదా ఓన్లీ బి వేగం తీసుకోవాలి బి వేగం ఎంత అండి పది ఇంటూ సాపేక్ష వేగం ఎంత అండి అది కాలం ఎంత అండి వెళ్ళడానికి పదహారు బై ఆరు సో దిస్ ఇస్ టూ టేబుల్ పాతి దీంట్లో ఎయిట్ బై త్రీ దట్ ఈస్ ఎయిట్ టెన్ సార్ ఎయిటీ బై త్రీ మూడు ఎక్కువ దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పోద్దండి ఇరవై ఇరవై ఏడు అప్రాక్సిమేట్ గా ఇరవై ఆరు అంటే డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవైలో ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల పర గంట ఓకే పోలీసు ఒక దొంగను రెండు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉండగా చూసా అంటాడు ఇదిగోండి ఇలా ఇలా మధ్యలో దూరం ఎంత ఉందంటే రెండు వందల మీటర్లు ఇక్కడేమో దొంగ ఇక్కడేమో పోలీసు ఉన్నాడట రైట్ అందువరకు బాగుంది అయితే దొంగ పరిగెత్తడం ప్రారంభించడం వెంటనే పోలీసు కూడా అయ్యత్యా అంట వాడు వెనకే అయితే వాడి వేగాలు దొంగ వేగం ఏమో పది కిలోమీటర్లు పర్ గంట కేఎంపిహెచ్ అని ఇచ్చాను కారణం కావాలంటే కూర్చోండి పోలీసు ఏమో పదకొండు కిలోమీటర్లు పర్ గంట వేగంతో పోతున్నారు ఒకే దిశలో వెళ్తారుగా ఎదురు వెళ్ళాడు కదండి వేరు వెళ్ళాలి కదా వేరే అంటే పరిగెత్తున్నాడు అయితే ఆరు నిమిషాల మధ్య తర్వాత వారి మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది సో ఏమవుతుంది వాళ్ళ మధ్య ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రెండు వందల మీటర్ల దూరం ఉందండి టైం కలిసిన కొద్దీ గడిచిన కొద్దీ ఆ దూరం ఏమవుతుంది తగ్గిపోతా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీడు ఎక్కువ ఏముంది వెళ్తున్నాడు కదా పోలీసు చూపున కొద్ది ఉన్న కొద్ది 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 కొద్దిగా వాడికి దగ్గర అవుతా ఉంటారు సో ఎంత దూరం పోయాడో కనుక్కుందాం ఇద్దరు సాపేక్ష దూరం కనుక్కుందామండి దట్ ఈస్ దూరం ఏందయ్యా అంటే సాపేక్ష వేగము ఇంటూ కాలం మరి నెట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కావాలి కదా సాపేక్ష వేగము ఇంటూ కాలం సాపేక్ష వేగం చూసుకోండి వాళ్ళిద్దరు ఒకే దిశలో కదా తేడా సాపేక్ష వేగం ఏంటంటే ఒకే దిశ ఈ రెండు కూడా ఒకే దిశ సో సాపేక్ష వేగం ఎంత అయ్యా అంటే వన్ కేఎం పిహెచ్ రైట్ దట్ ఈస్ వన్ ఇంటూ కాలం ఆరు నిమిషాలు అయితే ఇది కిలోమీటరు గంటల్లో ఉంది అది నిమిషాల్లో ఉంది కదా డివైడెడ్ బై అరవై గంటలో మార్చేసా ఆరు దీంట్లో ఎన్ని సార్లు అండి పది సార్లు దట్ ఈస్ వన్ బై టెన్ ఏదది కిలోమీటర్లు రైట్ దాన్ని మీటర్స్ లో మార్చేద్దాం చూడండి వన్ బై టెన్ ఎందుకు మీటర్లో ఇదిగో మొదటి దూరం పది మీటర్లో ఉంది కాబట్టి వన్ బై టెన్ కిలోమీటర్ అంటే ఎన్ని మీటర్లు వెయ్యా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే వంద మీటర్లు సో ఒరిజినల్ గా వాళ్ళ మధ్యన రెండు వందల మీటర్లు ఉంది ఈ డట్టడ్ కవర్ చేసుకొచ్చి ఎంత కవర్ చేశాడండి వంద మీటర్లు కవర్ చేశాడు రెండు వందలలో వంద మీటర్లు కవర్ చేసుకుని ఇంకెంత మిగిలి ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్యన దూరం సో వంద మీటర్లు కవర్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత అండి ఇంకొక వంద మీటర్లు ఉంటుంది సో ఇక్కడ చెప్పుకున్నా ఒక్కసారి చూడండి చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నా ఇదిగో మొత్తం దూరం రెండు వందలు అండి ఆరు నిమిషాల్లో ఎంత దూరం తగ్గుతారు మధ్యన రెండు వందల తగ్గుతుంది సో ఇద్దరు వీడు ఇక్కడ వంద తగ్గుద్ది సో ఇది వంద కదా యువతలు ఇంకా ఎంత ఉంటుంది అండి ఇద్దరి మధ్యన అంటే రెండు వందలు ఉంది గ్యాప్ ఇద్దరి మధ్యన ఆరు నిమిషాల్లో ఎంత కవర్ చేస్తాడు వాడు వంద మీటర్లు కవర్ చేస్తాడు అంటే రెండు వందల గ్యాప్ లో వంద కవర్ చేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది ఇంకొక వంద ఉంటుంది ఓకే రెండు పట్టణాలు ఏబీల మధ్య దూరం మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలా రెండు పట్టణాలు ఏబీల మధ్య దూరం మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఇది వీళ్ళ ఉన్నాయండి రెండు పట్టణాలు దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ బి మధ్యలో దూరం ఎంత అన్నాడు మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఓకే దిస్ ఇస్ మూడు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు ఓకే కిలోమీటర్ రాయట్లేదు మూడు వందల ముప్పై అనే వస్తున్నా రైల్ ఓకే బాగుంది ఆ తర్వాత ఒక రైలు ఇక్కడ బయలుదేరిందంట అండి ఒక రైలు ఏ నుండి బికి ఏ వద్ద ఒక రైలు బయలుదేరిందండి ఎప్పుడు ఎయిట్ ఏఎం కి 
ఎంత వేగంతో అవి కిలోమీటర్ల వేగంతో బయలుదేరింది మరొక రైలు నాయన్ ఏఎం కి బయలుదేరింది అంటండి ఎక్కడ బి నుండి ఏ కి సో అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి ఇక్కడేమో ఎయిటీ ఏఎం కి బయలుదేరింది ఒకటి ఎంత వేగంతో అరవై కేఎంబిహెచ్ వేగంతో కేఎంబిహెచ్ అని రాస్తున్నానండి ప్లేస్ అయితే ఇంకొక రైలు ఇక్కడ ఇటు బయలుదేరింది ఇంకొక రైలు ఇక్కడ నాయన్ ఏఎం కు బయలుదేరిన అది ఎంత వేగంతో అండి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ గంట వేగంతో ఎద్దురెదురుగా బయలుదేరింది ఇటు రైట్ అయితే ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా చూడండి ఇది గంట ముందు బయలుదేరింది ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం రెండు కదిలేటప్పుడు సాపేక్ష వేగం అప్లై చేయాలి కదా సాపేక్ష వేగం అప్లై చేయాలంటే రెండింటిని ఒకే టైమ్ కి పట్టరావాలి ఇదేమో ఎయిట్ కి ఇది నైన్ కి ఉంటే ఎట్లా కుదురుద్ది దాని కూడా నైన్ కి ఎక్కడ ఉంటుంది సో నాయన్ కి ఏమవుతుంది అంటే అండి ఒక గంట ప్రయాణిస్తుంది ఎందుకండి నాయన్ కి ఇది ఇక్కడ బస్సు ఒక గంట ప్రయాణిస్తుంది ఒక గంట అంటే సో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అండి గంట ఎంత మొదటిది అరవై కిలోమీటర్లు కదా సో ఇదిగో ఇది అరవై మొత్తం మూడు వందల ముప్పై కదా ఇది అరవై పది ఇక్కడ ఎంత ఉంటది రెండు వందల డెబ్బై దాంతో పని జాగ్రత్త చూసుకోండి సో ఇప్పుడు నైన్ ఓ క్లాక్ చూసుకుంటే రెండు రైళ్ల మధ్యన దూరం ఎంత ఉందండి ఓన్లీ టూ సెవెంటీ ఎందుకు అర్థమైందండి ఇది ఎయిట్ ఏఎం కదా అది నైన్ ఏఎం కి బయలుదేరింది రెండు వేరు వేరు టైం అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది ఒకే టైం కి ఎత్తుకు రావాలి పట్టు రావాలి దీన్ని కూడా తొమ్మిది గంటలు చూద్దాం తొమ్మిది గంటలు ఇక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఒక గంట ప్రయాణిస్తుంది ఒక గంట అంటే ఎంత దూరం అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది మొత్తం మూడు వందల ముప్పై లో అరవై ఇది ఇంక ఇది ఎంత ఉంటుంది రెండు వందల డెబ్బై ఉంటుంది అంటే ఇంక ఇది ఈ రెండు కలిసి ప్రయాణించాల్సింది ఎంత ఈ రెండు వందల డెబ్బైనే సో మధ్యలో దూరం ఎంత ఉందండి నైన్ ఓ క్లాక్ రెండింటి మధ్యలో రెండు వందల డెబ్బై మూడు వందల ముప్పై కాదు రెండు వందల డెబ్బై అయిపోయింది ఇంకా అక్కడతో సో వెంటనే ఇక మన ఫార్ములా రాసుకున్నాం మీకు కాలం కావాలి కదా కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరం బై దూరం ఎంత అండి రెండింటి మధ్యన మూడు వందల ముప్పై కాదు రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై డివైడెడ్ బై వేగం వేగం ఏంటి రెండు ఎలా వస్తుంది ఎదురెదురుగా రెండు కలుగుతుంది ఎదురెదురుగా అంటే సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి ఇది అరవై ఇది డెబ్బై ఐదు రెండు కలిపితే ఎంత అండి వేగం అంటే దిస్ ఈస్ అరవై ప్లస్ డెబ్బై ఐదు అంటే నూట ముప్పై ఐదు ఎన్నిసార్లు పోతుంది రెండు సార్లు అంటే రెండు గంటల తర్వాత రెండు గంటలు అంటే తొమ్మిది ఇది కొందరు అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను ఏమండి ఎనిమిది తర్వాత రెండు గంటల తొమ్మిది తర్వాత రెండు గంటల అని ఆ రెండో వాడు బాగా బయలుదేరంటే అది ఎట్లా కన్సిడర్ చేస్తామండి మనం తొమ్మిది తర్వాతే అంతే ఎనిమిది తర్వాత తీసుకుంటే ఎనిమిది తర్వాత తొమ్మిదికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఇది కూడా అటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచన పెట్టుకోకూడదు ఎప్పుడు ఇది కూడా తొమ్మిదికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం అంటే ఇద్దరిని తొమ్మిది గంటలకు పెట్టుకొస్తాం అక్కడి నుంచి రెండు గంటలు అండి దాట్ ఇస్ నైన్ ప్లస్ టూ అంటే లెవెన్ కి ఇద్దరు కలుసుకుంటారు ఓకే ఢిల్లీ నుండి ముంబాయికి పద్నాలుగున్నర అంటే రెండున్నరకి బయలుదేరింది అంటే ముంబాయి ఎక్స్ప్రెస్ ఎంత వేగంతో అరవై కిలోమీటర్ పర్ గంట వేగంతో అయితే పదహారున్నరకి అంటే నాలుగున్నరకి ఇంకో రెండు గంటల తర్వాత రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అది కూడా ఢిల్లీ నుండి ముంబైకేనండి రెండు కూడా ఢిల్లీ నుండి ముంబైకే బయలుదేరింది అంట అండి ఎంత వేగంతో అండి ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఓకే అండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్ రెండున్నరకి ఐ మీన్ పద్నాలుగున్నరకి ఢిల్లీ నుండి ముంబాయికి ముంబాయి ఎక్స్ప్రెస్ బయలుదేరింది అంటే అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో మరి నాలుగున్నరకి బయలుదేరింది పదహారున్నరకి బయలుదేరింది రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ అది కూడా ఢిల్లీ నుండి ముంబాయికే ఓకే అండి అయితే అవి ఎంత దూరంలో ఢిల్లీ నుండి ఎంత దూరంలో కలుసుకుంటాయి ముందు కాలం కనుక్కుందాం కాలం కనుక్కోవాల్సిందేనండి కాలం కనుక్కుందాం చూడండి దీని అర్థం మరో ఒకసారి చెప్తున్నా చూసుకోండి ఇదండి ఢిల్లీ ఇదేమో ముంబై అనుకోండి సో బయలుదేరింది మొదటిది మొదటి రాయిలు ఫైవ్ చూడండి ఫస్ట్ రాయిలు ఇక్కడ ఫోర్టీన్ థర్టీకి బయలుదేరింది ఎంత వేగంతో అరవై కేఎంపిహెచ్ ఇంకోటి బయలుదేరింది పదహారు ముప్పైకి ఎంత వేగంతో ఎనభై కేఎంపిహెచ్ సరే ఇక్కడ మనం రెండు కదులుతున్నాయి కదా సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి కానీ టైం ఏమో ఇది రెండున్నర ఇదేమో అదే పద్నాలుగున్నర ఇదేమో పదహారున్నర అట్లే అవుద్ది దాన్ని కూడా పదహారున్నరకి పట్టరావాలి పదహారున్నరకి పట్టరావాలంటే రెండు గంటలు ప్రయాణించాలి అంటే రెండు గంటలకి ఇది ఫైవ్ పదహారున్నరకు వస్తుందండి ఎంత రెండు గంటలు వెళ్తుంది గంటకి ఎంత పోయి ఏదేది అరవై రెండు గంటలు ఎంత దూరం వెళ్తుంది అండి నూట ఇరవై సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోయింది రెండో రైలు బయలుదేరేసరికి దానికి దీనికి మధ్యలో దూరం ఎంత ఉందండి నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు ఎట్లా వచ్చింది అర్థమైందా మళ్ళా చూసుకోండి ఇది పద్నాలుగున్నరకి బయలుదేరింది ఇది పదహారున్నరకి సో రెండింటిని పదహారున్నరకి తీసుకొచ్చేద్దాం పదహారున్నరకి పరిస్థితి అరవై అవుదాం పదహారున్నరకి ఇది రెండు గంటలు ప్రయాణిస్తుంది గంటకు అరవై కదా రెండు గంటల్లో నూట ఇరవై అంతది రెండు అరవై 
సో నూట ఇరవై వెళ్ళిపోయింది ఇదేమి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది మధ్యలో దూరం ఎంత ఉంది నూట ఇరవై ఉంది దూరం వచ్చేసింది ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఏంటి కాలం అనుకున్నా ఫస్ట్ కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఫార్ములా దూరం బై వేతము దూరం ఎంత అన్నా నూట ఇరవై వాటి మధ్య దూరం అంతేకాని ముంబైకి ఢిల్లీకి దూరం అనుకోద్దు ఈ రెండింటి మధ్యలో దూరం నూట ఇరవై డివైడెడ్ బై సో ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి కదా రెండు కూడా రెండు కూడా ఒకే దిశ సో కాబట్టి సాపేక్ష వేగం ఏందయ్యా అంటే ఎన్ ఫైవ్ మైనస్ ఇరవై సారీ ఎన్ ఫైవ్ మైనస్ అరవై తేడా ఎంత అండి ఇరవై సో ఎన్ని గంటలకు కలుసుకుంటే రెండు ఆరు గంటలకి ఏది నాలుగున్నర తర్వాత ఆరు గంటలకి రెండోది బయలుదేరిన తర్వాత ఆరు గంటలకి మొదటి దాని తర్వాత కాదు కానీ వాడు ఏంటి దూరం అడిగాడు కదా దూరం అడిగినప్పుడు ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకో రెండో ట్రైన్ సెకండ్ ట్రైన్ తీసుకో దూరం కావాలి దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ వేగము ఇంటూ కాలం వేగం ఎంత అండి దీనికి రెండో దాని వేగం ఎంత ఎనఫై కదా ఇచ్చాడు కాలం ఎంత ఇప్పుడే మనం కనుక్కున్నాగా ఆరు అది ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అది ఆరు ఎందులు ఎంత అండి నాలుగు వందల ఎనఫై కిలోమీటర్స్ నాలుగు వందల ఎనఫై కిలోమీటర్లు ఓకే నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఏపీ అనే రెండు ప్రదేశాల మధ్య దూరం నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు అంటండి పిక్యూ అనే రెండు కార్లు ఏపీ నుండి వ్యతిరేక దిశల్లో ప్రయాణిస్తే ఒక గంట పడుతుంది అంట విషయం నీకు అర్థమైందని జాగ్రత్త చూసుకోండి అదే కాకుండా ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తేనేమో ఆరు గంటల తర్వాత కలుసుకుంటే అంట ఇలా ఉన్నాయండి ఈ రెండు ప్రదేశాలు దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ బి ఇది ఇక్కడ పి బయలుదేరింది ఇక్కడ క్యూ బయలుదేరింది ఇవి రెండు వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేక దిశల్లో ప్రయాణించిన అనుకోండి ఒక గంట తర్వాత కలుసుకోండి అలా కాకుండా ఒకే దిశలో ప్రయాణించిన అనుకోండి రెండు ఒక దాని వెనక కలవటానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఆరు గంటలు పడుతుంది అంటే అయితే పి యొక్క వేగం ఎంత ఓకే రైట్ మనకి తెలుసుగా వేగానికి సూత్రం ఏంటి దూరం బై కాలం ఫస్ట్ చూడండి వ్యతిరేక వ్యతిరేక దిశలు అయితే వేగం సాపేక్ష వేగం కదా సాపేక్ష వేగం ఏంది వ్యతిరేక దిశలు అయితే దట్ ఈస్ పి ప్లస్ క్యూ రెండింటిని కలపాలి కదా పి ప్లస్ క్యూ అని పీనే తీసుకున్నా ఆ ఎం చూడండి దూరం ఏమో నూట ఇరవై కాలం ఎంత ఒకటి అయిపోయింది నూట ఇరవై ఒకటి అంటే దట్ ఈస్ నూట ఇరవై రైట్ అలాగే కాకుండా ఒకే దిశ అనుకోండి అది ఇప్పుడు చూడండి పి మైనస్ క్యూ కదా అది నూట ఇరవై బై ఎన్ని గంటలు పెట్టిందండి కాలం ఎంత ఆరు గంటలు సో ఆరు ఎన్ని సార్లు ఇరవై సో పి ప్లస్ క్యూ నూట ఇరవై పి మైనస్ క్యూ ఇరవై ఓకే ఇలా రెండింటి మొత్తము రెండింటి భేదము ఇచ్చాడు అనుకోండి పెద్దది కావాలండి పి కావాలండి ఎలాగండి రెండింటి కలిపి సగం చేయటమే ఎందుకంటే రెండింటి కలిపితే వచ్చేస్తుంది లేకపోతే అయినా మనకు వస్తా ఉండదు ఇలా రెండింటి మొత్తము రెండింటి భేదము ఇస్తే పి పెద్దది కావాలండి దీంట్లో నుంచి పి చేస్తాం కదా పెద్దది కావాలంటే కలిపి సగం చేయి కలిపితే ఎంత నూట నలభై బై టూ సో పి యొక్క వేగం ఎంత అంటే డెబ్బై కిలోమీటర్లు పర్ గంట ఒకే రెండు స్టేషన్ల ఒకే రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రెండు స్టేషన్ల నుండి ఒకేసారి రెండు రైళ్లు వ్యతిరేక దిశల్లో బయలుదేరినవి ఒక దాని వైపు ఒకటి అనమాట ఒక స్టేషన్ నుండి నూట పది కిలోమీటర్ల దూరంలో అవి ఒక దాన్ని ఒకటి దాటుతాయి అయితే వాటి వేగాల నిష్పత్తి ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఇది మొత్తం రెండు వందల అండి ఇవి ఇక్కడి నుంచి ఒక స్టేషన్ నుంచి ఇది నూట పది కాబట్టి అటు అటు పక్కన ఎంత ఉంటది తొంభై ఒక స్టేషన్ నుంచి నూట పది కిలోమీటర్ల దూరం రెండో స్టేషన్ నుంచి ఆటోమేటిక్ అంత మొత్తం రెండు వందలు కదా నూట పది పోతే తొంభై అయితే ఈ దూరం నూట పది ఈ దూరం తొంభై సో నీకు దూరాల నిష్పత్తి వస్తుంది కదా దూరాల నిష్పత్తి ఎంత లెవెన్ ఇస్ టు నైన్ సో సైన్ టైం సమానమైనప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదండి దూరాల నిష్పత్తి వేగాల నిష్పత్తి సమానం కదా సో వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అండి లెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఒక పిక్యూ అనే ప్రదేశాల నుండి రెండు రైళ్లు బయలుదేరి ఎదురెదురుగా యాభై ఒకటి నలభై కిలోమీటర్ల వేగాలతో ప్రయాణిస్తాయంటండి అవి కలుసుకునేసరికి మొదటి రైలు రెండవ దానికన్నా వంద కిలోమీటర్లు ఎక్కువ ప్రయాణించిందంట అయితే మధ్య దూరం ఎంత ఇది కూడా వెరీ సింపుల్ అండి సో ఇదిగో చూడండి ఇలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో డయాగ్రమ్ కూడా అక్కర్లేదు తర్వాత వేద్దాం మనకి వేగాల నిష్పత్తి నీకు తెలుసు సేమ్ ఏ తెలియరు అండి అటు ఇటుగా వేగాల నిష్పత్తి యాభై ఇస్ టు నలభై అంటే ఐదు ఇస్ టు నాలుగు దూరాల నిష్పత్తి కూడా అదే కదా వేగాల నిష్పత్తి ఐదు ఇస్ టు నాలుగు కాబట్టి దూరాల నిష్పత్తి కూడా ఐదు ఇస్ టు నాలుగే అయితే ఏమన్నాడు మొదటి రైలు ఐదు భాగాలు వెళ్తే రెండవ రైలు నాలుగు భాగాలు వాటికి లీవ్ ఇచ్చాడు మొదటి రైలు రెండవ దానికన్నా ఎంత ఎక్కువ వెళ్తుందండి 
వంద కిలోమీటర్లు ఓకే తేడా పోయిన తేడా ఎంత ఒక భాగం అంటే ఒక భాగం అంటే ఎంత అండి వంద కిలోమీటర్లు రెండింటికి తేడా ఐదుకి నాలుగుకి తేడా ఒక భాగం కదా ఒక భాగం అంటే వంద కిలోమీటర్ ఇప్పుడు ఏది అడిగాడు మొత్తం దూరం అడిగాడు అండి మొత్తం అంటే చూడండి ఇది ఇది ఐదు భాగాలు ఇది నాలుగు భాగాలు మొత్తం ఎన్ని భాగాలు తొమ్మిది భాగాలు దాట్ ఈస్ తొమ్మిది ఇంటు ఒక్కొక్క భాగం ఎంత ఉంది కదా తొమ్మిది ఇంటు వంద ఈస్ తొమ్మిది వందలు కిలోమీటర్లు ఓకే మంచి క్వశ్చన్ అండి జాగ్రత్త చూడండి ఒక రైలు ఫైవ్ ఏఎం కు మీరట్ ను వదిలి లెవెన్ ఏఎం కు ఢిల్లీ చేరిందంటండి మరొక రైలు ఫైవ్ ఏఎం కి అది కూడా ఢిల్లీలో బయలుదేరి ఐదు రైతులు కాదు అనమాట ఎయిట్ కి మీరట్ చేరింది ఢిల్లీలో బయలుదేరి ఎప్పుడని ఎయిట్ కి మీరట్ చేరింది అయితే మధ్య మధ్యలో కలుసుకుంటాయిగా ఎదురెదురుగా బయలుదేరి అదేమో మొదటిదేమో మీరట్ నుంచి ఢిల్లీకి రెండోదేమో ఢిల్లీ నుంచి మీరట్ కి అది పోవడానికి ఏమో ఐదు గంటల నుంచి పదకొండు ఐదు గంటలకు బయలుదేరి పదకొండు అంటే ఆరు గంటలు పట్టింది అలాగే ఇదేమో ఐదు గంటలకు బయలుదేరి ఎనిమిది గంటలకు చేరుకుంది అయితే ఏ టైంలో అవి కలుసుకుంటా ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయంటే ఏ టైంలో అని ఓకే ఇక్కడ చిన్న దీనికి ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఏముందండి అది రెండు రైళ్లు కూడా ఒకే సమయంలో వేర్వేరు ప్రదేశముల నుండి బయలుదేరి ఎదురెదురుగా బయలు ఒకదానికి వైపు మరొకటి బయలుదేరితే ఒకదాని బయలుదేరినా అంటే అర్థం ఒకదాని వైపు మరొకటి అంటే ఎదురెదురుగా బయలుదేరినా రెండో ప్రదేశంకు వరుసగా బయలుదేరి సారీ అంతే బయలుదేరి రెండో ప్రదేశానికి వరుసగా టీ వన్ టీ టూ కాలాల్లో చేరుకున్నాయి అనుకోండి అవి కలుసుకోవడానికి పట్టు కాలానికి సూత్రం ఏంటంటే టీ వన్ టీ టూ బై టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ జాగ్రత్త చూడండి రెండు వస్తువులు ఒకే సమయంలో వేర్వేరు ప్రదేశముల నుండి బయలుదేరినవి అలాగే ఒకదాని వైపు ఒకటి అయితే ఇక్కడ వేగాలు దూరాలు ఏమి ఇవ్వాలి ఆ టైం ఇచ్చాడు ఇది ఐదు గంటల బయలుదేరి పదకొండుకు చేరిందంటే ఐదు గంటల బయలుదేరి ఎనిమిది గంట రెండు ఒకే సైన్ సమయం గుర్తుంచుకోండి ఒకే సమయంలో దానికేమో టీ వన్ కాలం పట్టింది దీనికేమో టీ టూ కాలం పట్టింది అనుకోండి అప్పుడు కలుసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది రైట్ టీ వన్ అంటే మొదటిది చూడండి ఎంత కాలం పట్టింది ఐదు పదకొండు అంటే ఆరు గంటలు మరి రెండో చూడండి టీ టూ ఎంత అండి ఐదు ఎనిమిది అంటే ఎన్ని గంటలు మూడు గంటలు ఓకే ఇదిగో ఫార్ములా ఇక్కడ వేసాగా డైరెక్ట్ గా సో దిస్ ఇస్ ఆరు మూడు టీ వన్ టీ టూ అంటే ఆరు ఇంటూ మూడు డివైడెడ్ బై ఆరు ప్లస్ మూడు అంటే తొమ్మిది సో దిస్ ఇస్ మూడు దీంట్లో మూడు సార్లు ఈ మూడు దీంట్లో రెండు సార్లు అంటే రెండు గంటలు అండి రెండు గంటలు అంటే ఎప్పుడు ఐదు గంటలు బయలుదేరింది రెండు ఐదు గంటలు కదా ఐదు తర్వాత రెండు అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ అంటే ఎప్పుడు కలుసుకుంటాయండి సెవెన్ ఏఎం కి రెండు రైళ్లు కలుసుకుంటాయి సో క్వశ్చన్ చూడండి తర్వాత చూద్దరు ఒక రైలు ఫైవ్ ఏఎం కు మేరెట్ వదిలి నైన్ ఏఎం కి బయలుదేరి ఎక్కడ చేరుకుందండి ఢిల్లీ చేరుకుందాం మరొక రైలు సేమ్ ప్రదేశంలో కాదని సేమ్ సమయం కాదు ఏడు గంటలకు బయలుదేరింది ఢిల్లీలో బయలుదేరి టెన్ థర్టీ ఏఎం కి మీరట్ చేరింది అంటే ఇందాకలాగా రెండు కూడా ఒకే సమయంలో కాకోకుండా రెండో రైలు కాస్త ఆలస్యంగా బయలుదేరింది అప్పుడేంటి ఇది ఒక సేమ్ అదేనండి కాస్త ఎల్ అనే సమయం ఆలస్యంగా బయలుదేరింది అండి ఎల్ సమయం ఆలస్యంగా బయలుదేరింది ఇంత ఫార్ములా టీ వన్ టీ టూ బై టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ కదా ఆ మొదటి దాంట్లో నుంచి టీ వన్ మైనస్ ఎల్ ఆ ఎల్ తీసేయాలి ఓకే రైట్ ఇదిగో చూడండి టీ వన్ మొదటి కనుక్కుందాం మొదటి రాయలు ఐదు టు తొమ్మిది నాలుగు తర్వాత టీ టూ రెండోది కనుక్కుందాం రెండో చూడండి ఏడు టు పదిన్నర ఏడు టు పదిన్నర ఎంత అండి మూడున్నర మూడున్నర అలాగే ఎల్ కూడా కనుక్కుందాం ఎల్ అంత రేటు ఇదేమో ఐదు గంటల బయలుదేరితే ఇది ఏడు గంటల బయలుదేరింది ఎల్ ఈ సి ఇంకోటి ఎంత అంటే టూ మన ఫార్ములాలో అది ఇక వాల్యూ సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఇదిగో టీ వన్ అంటే నాలుగు మైనస్ రెండు ఎల్ అంటే తీసేసే నాలుగు మైనస్ రెండు అంటే రెండు ఇంటు టీ టూ ఇదిగోండి మూడున్నర మూడున్నర అంటే మూడు రెండు ఆరు ఒకటి ఏడు బై రెండు డివైడెడ్ బై టీ వన్ అంటే నాలుగు ప్లస్ టీ టూ అంటే ఏడు బై రెండు దిస్ ఈస్ సింప్లిఫై చేద్దాం చూడండి టూ ఇంటు సెవెన్ బై టూ పైన కిందేమో రెండు నాలుగు ఎంది ఏడు ఎంత పదిహేను బై ఇదిగోండి రెండు నాలుగు ఎన్ని ఏడు పదిహేను బై రెండు 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 పోటీ పోద్దండి ఎంత పద్నాలుగు బై పదిహేను గంటలు మరి గంటలు అంటే దాన్ని నిమిషాల్లో మార్చుకోండి పద్నాలుగు బై పదిహేను కదండి అంటే నిమిషాల్లో మార్చాలంటే పద్నాలుగు బై పదిహేను ఇంటు అరవై గంట అంటే అరవై నిమిషాలు కదా పదిహేను నాలుగు సార్లు దట్ ఈస్ యాభై ఆరు పద్నాలుగు నాలుగు యాభై ఆరు నిమిషాల తర్వాత కలుసుకుంటాయి యాభై ఆరు నిమిషాలు అంటే ఇప్పుడు రెండో దాని తర్వాత అంతేకాని మొదటి దాని తర్వాత కాదండి 
ఆ టైమ్ కొందరు డౌట్ వస్తుంది ఏమండి మొదటిది ఐదు గంటల బయటకు వెళ్తే దీని తర్వాత యాభై ఆరా లేదా రెండోది ఏడు కదా దీని తర్వాత యాభై ఆరా అని అది కాదు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తాం మనం మొదటిది లేట్ గా బయలుదేరి రెండోది లేట్ గా బయలుదేరింది కదా అందుకని రెండో దాని తర్వాత రెండోది బయలుదేరింది ఏడు కదా సో ఎన్ని గంటల కంటే ఏడు యాభై ఆరు ఏఎం మన ఆన్సర్ ఏందయ్యా అంటే సెవెన్ పైన ఏడు యాభై ఆరు ఏఎం ఓకే ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఒకడు ఒక ప్రదేశానికి నడుస్తూ వెళ్లి వాహనంలో వచ్చాడనుకోండి వాడికి ఎంత పట్టేదంటే ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టేదంట అలా కాకుండా రెండు వైపులా వాహనంతోనే వెళ్ళాడనుకోండి అతనికి రెండు గంటలు కలిసి వచ్చేదంట అంటే ఇంతకుముందు ఐదు నలభై ఐదు పట్టింది కదా మూడు నలభై ఐదే పట్టేది అని అర్థం అతను ఇరువైపులా నడిస్తే ఎంత టైం పడుతుంది అని చూడండి రాస్తాను ఊరికే ఇవ్వండి నడక ప్లస్ వాహనం అనుకోండి ఎంత పట్టింది ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అలా కాకుండా నడక వడేమో రెండు వాహనాలు అనుకోండి రెండు వాహనాలు అనుకోండి వెళ్తాం రావడం రెండు వాహనాలు అనుకోండి రెండు గంటలు తగ్గేదంట చెప్పాడు కదా అంటే ఎంత పడద్దండి మూడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు రైట్ మీకేం చేయాలి రెండు నడక కావాలి ఇదిగోండి దీన్ని డబల్ చేద్దామండి డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది రెండు నడకలు ప్లస్ రెండు వాహనాలు ఎంత డబల్ చేస్తే రెండు ఐదులు పదిన్నో పదకొండున్నర పదకొండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు అంతే కదండి ఐదు డబల్ చేస్తే పది నలభై ఐదు ని అంటే ముప్పై ఒకటి నుండి డబల్ చేస్తే గంటన్నర అంటే పదకొండు ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో తీసేసామనుకో రెండు నడక వచ్చేస్తుంది కదా వాహనం వాహనం పోయి రెండు నడక వచ్చేస్తుంది కదండి ఇది ఇక్కడ తీసేస్తున్నా రెండు నడక ఇవ్వండి రెండు నడక రెండు వాహనంలోంచి రెండు వాహనాలు తీసేస్తే ఏమవుతుంది నీకు రెండు నడకలు వచ్చేస్తుంది రెండు నడక చూసుకోండి పదకొండు నుంచి ముప్పై పోతే ఎనిమిది ఇదిగో ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు పోతే అంటే గంటన్నర నుంచి నలభై ఐదు పోతే నలభై ఐదు ఇంక ఇక్కడ పది నుంచి మూడు పోతే ఏడు గంటల నలభై ఐదు 